എല്ലാവർക്കും വെബ് ഡയറിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ റിയാക്റ്റ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഏതൊക്കെ കൺസെപ്റ്റാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്ന സീരീസിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് റിയാക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഞാനിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫങ്ഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ഫങ്ഷൻ എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നിങ്ങളൊരു നല്ലൊരു ഡെവലപ്പറാണ് എന്നാണ് കാരണം ഫങ്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ഒരു പ്രോഗ്രാമർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി അവിടെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള വിശ്വാസം കേട്ടോ ഇനി എന്താണ് ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഫങ്ഷനെ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വേരിയബിളൊക്കെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു നമ്മൾ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷനൊക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എഴുതി അതായത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ വാല്യൂ എടുക്കണം എന്നിട്ട് അത് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഒരു അഞ്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ എഴുതി ഓക്കെ ഫൈൻ ആ ഒരു സ്ഥലം കഴിഞ്ഞപ്പം ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പം കുറേ കോഡൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും വന്നപ്പം ആ സെയിം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെയും ഉപയോഗിക്കണം പിന്നീട് വീണ്ടും പോയപ്പം നമുക്ക് സെയിം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമുക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കണം അങ്ങനെ മൂന്നോ നാലോ എത്രയോ ആയിക്കോട്ടെ ഒന്നിലധികം തവണ നമുക്ക് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ സഹായം തേടാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ എഴുതിയ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മൊത്തം അതുപോലെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന റാപ്പറിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടിടും അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻ ബ്ലോക്കിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടിടും ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എവിടെയാണോ ആവശ്യം വരുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ഈ ഫങ്ഷൻ്റെ പേര് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു കൊടുക്കും ഇതാണ് ഫങ്ഷൻസിനെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു ഇൻട്രോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റിയാക്റ്റിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിയാക്റ്റ് എഴുതി തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ നമ്മളൊരു ഫങ്ഷൻ ബേസ്ഡ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് അതായത് അതിനകത്ത് റിയാക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ഫുൾ കമ്പോണൻസ് ആണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഓരോ സെക്ഷനും പേജിലെ ഓരോ സെക്ഷനും നമ്മൾ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഓരോ കമ്പോണൻറ്റും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്പം നമുക്ക് നേരെ കോഡിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കോഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫങ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജും വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് അതിൻ്റെ കീവേഡ്സും റൂൾസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഫങ്ഷൻ എഴുതുന്നത് ഫങ്ഷൻ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീവേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ വേരിയബിളിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വാർ അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പേര് കൊടുത്തത് പോലെ തന്നെ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിലും ഫങ്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫങ്ഷൻ കീവേഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫങ്ഷൻ ഒരു പേര് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഷോ മൈ വേവ് ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ എന്നുള്ളൊരു പേരാണ് കൊടുത്തത് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വേരിയബിളിൻ്റെ കൂട്ടല്ല അതൊരു അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ അല്ല പകരം നമ്മളൊരു ഫങ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഫങ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫ്ലവർ ബ്രാക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫങ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അതായത് ഈ ഫ്ലവർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തായിരിക്കും എന്താണ് ഈ ഫങ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ
ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ വിളിക്കാത്തിടത്തോളം ആ ഫംഗ്ഷൻ വിളിയേക്കത്തില്ല അതങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ സോ നമുക്ക് വേരിയബിളൊക്കെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്കിതിനെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല വേരിയബിളിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള റൂൾസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻവോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിച്ചു കൊടുക്കണം അതെങ്ങനെയാണ് വിളിച്ചു കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേരിടുക അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും മൈ ഫേവറേറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ ഈസ് സേവ എന്നുള്ള മെസ്സേജ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടി അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരൊറ്റ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാത്രമേ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതിനെ വിളിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വീണ്ടും വിളിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് രണ്ടാമത് വീണ്ടും അവിടെ ആ ഒരു മെസ്സേജ് കിട്ടുന്നു വീണ്ടും വിളിച്ചു കൊടുക്കുന്നു വീണ്ടും നമുക്ക് ആ ഒരു മെസ്സേജ് കിട്ടുന്നു വിച്ച് മീൻസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോഡ് വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് ലഭിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ തലത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പോകണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ ഇത് അത്ര ഒരു ഡൈനാമിക് ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നില്ല കാരണം എപ്പോഴും സേവാഗ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം നമുക്ക് വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാം അതായത് കുറച്ചുകൂടി പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ പി എല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കളിയൊക്കെ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിവ്യൂന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ അമ്പയർ ഔട്ട് വിളിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ അമ്പയർ നോട്ട് ഔട്ട് വിളിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ബാറ്റ്സ്മാനും ബോളേഴ്സിനും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ അങ്ങനെ റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു സ്ക്രീൻ വരും ഒരു തേർഡ് അമ്പയർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ മെസ്സേജ് കാണിക്കും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ആ തേർഡ് അമ്പയറിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ഡിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളിയിലുടനീളം വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുകയാണ് അതായത് ഗെറ്റ് തേർഡ് അമ്പയർ ഓക്കെ എഴുതി കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ബോഡി എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ അതിനെ വിളിച്ചു കൊടുക്കുന്ന എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മളത് മറന്നുപോകും ഫംഗ്ഷൻ ബോഡിയൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാം എഴുതി വെച്ചു പക്ഷെ നമ്മൾ വിളിക്കത്തില്ല ഈ തുടക്കക്കാരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇത് വിളിക്കാതെ എന്ന് എന്താ വർക്ക് ചെയ്യാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് വിളിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിവിടെ പാസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഔട്ട് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യം പറയാനായിട്ടാണ് വന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ ഞാൻ എന്താ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുമ്പത്തെ സിറ്റുവേഷനകത്ത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ ഫംഗ്ഷനെ വിളിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം സെയിം മെസ്സേജാണ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ പക്ഷേ നമുക്കതിനെ ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രകാരം ആ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഈ വാല്യൂ നീ കൊണ്ടുപോയി ആർക്ക് കൊടുക്കണം ഈ ഫംഗ്ഷൻ ബോഡിയിലേക്ക് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അതായത് നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പം ഈ സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് ഒരു കത്ത് അയക്കത്തില്ല അതുപോലെ
നമ്മളിവിടെ ഒരു പാരാമീറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വേരിയബിൾ ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ വാർ അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ് ഒന്നും എഴുതി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഫ്രീഡം ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാരാമീറ്ററിന് വേറെ കീവേഡിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഡിസിഷൻ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം ഞാൻ വേറൊരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് ഈസ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈസ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു ഈ ഒരു ഡിസിഷനെ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗിനകത്ത് ഞാൻ പറയാണ് അമ്പയർ ഡിസിഷൻ ഈസ് ഈസ് ഡിസിഷൻ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക അമ്പയർ ഡിസിഷൻ ഈസ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കാരണം നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഔട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പാരാമീറ്റർ എന്നാണ് കേട്ടോ പാരാമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നിലധികം ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വേറൊരു ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മളിവിടെ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്കിവിടെ കോമ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളതിനെ സെക്കൻഡ് ഡേറ്റ എന്നോ ഇപ്പം ഞാൻ ചുമ്മാ കൊടുത്തതാണ് ഇപ്പം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്നിലധികം ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ അതിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഒരെണ്ണം മാത്രം വെച്ചിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർഗ്യുമെൻസും പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇതൊക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനി വീണ്ടും ഞാൻ ഇതിനെ വിളിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് നമുക്കറിയാം ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും വിളിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം അമ്പയർ ഡിസിഷൻ ഈസ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ളൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ട അമ്പയറിൻ്റെ ഡിസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പയർ എന്താണോ വിധിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ഡിസിഷൻ നമുക്ക് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ തവണ നമുക്ക് ഔട്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ തവണ നമുക്ക് നോട്ട് ഔട്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് കിട്ടി കണ്ടില്ല അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു പവർഫുൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഇനി നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ പഠിക്കുമ്പം ഈ പാരാമീറ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്കിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ ഈ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് വാല്യൂ ഒന്നും തന്നെ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ മൂന്നാമത് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ ഈ തൽക്കാലം ഇതിനെ ഞാൻ കളഞ്ഞേക്കാം ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമാണ് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അൺഡിഫൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവിടെ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വേരിയബിൾ ടൈപ്പ് ഒരു പാരാമീറ്റർ ഇരിപ്പുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ വാല്യൂ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ അൺഡിഫൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാല്യൂ അവിടെ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ അൺഡിഫൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് വാല്യൂ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് നോ വാല്യൂ പ്രൊവൈഡഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വാല്യൂ ഒന്നും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ നോ വാല്യൂ പ്രൊവൈഡഡ് എന്നുള്ളത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് എടുത്തുകൊള്ളൂ ഓക്കെ അതുകൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുമ്പം ആ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു സമയത്ത് ഒരു കാര്യം മാത്രം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഒറ്റ ലൈൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാത്രം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ ഇപ്പം ഈ ഒരു കൺസോള് മാത്രം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുക ആ ഫംഗ്ഷനകത്ത് കൂടുതൽ ആവശ്യങ്ങൾ എഴുതി ആ ഫംഗ്ഷനെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കരുത് ഒരിക്കലും ഓക്കെ ഇതെപ്പോഴും നിങ്ങ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കണ്ടീഷൻ എഴുതാം അതായത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് വാല്യൂ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡിസിഷൻ എന്താണ് അൺഡിഫൈൻഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് ഈസ് ഡിസിഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ അതായത് ഈസ് ഡിസിഷൻ ട്രൂ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏതൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ആൻഡും ഓറും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈസ് ഡിസിഷൻ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രൂ ആണ് അല്ലേ അപ്പം ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വേറൊരു ഫങ്ഷനെ വിളിക്കാം അതായത് ഡിസ്പ്ലേ അമ്പയർ ഡിസിഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള കോഡൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇനി തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയേ മതിയാവൂ കാരണം റിയാക്റ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒക്കെ കോഡാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോഡ് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും അതായത് ഈ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഔട്ട് അപ്പം ഡിസിഷൻ വന്നിട്ട് ഈ ഡിസിഷനിൽ അലൈനായി അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു വാല്യൂ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്രൂ ആണ് ട്രൂ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് അടുത്തതിലേക്ക് വരും ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ ഡിസ്പ്ലേ അമ്പ ഡിസിഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഗെറ്റ് തേർഡ് അമ്പ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫങ്ഷൻ ഇൻവോ ഇൻവോ അതായത് ഈ ഗെറ്റ് തേർഡ് അമ്പ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫങ്ഷനെ വിളിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയും നമ്മളൊരു പുതിയൊരു ഫങ്ഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വിളിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ഫങ്ഷൻ്റെ ബോഡി കൂടി നമ്മൾ എഴുതണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ചെറുതാക്കാണ് ഫങ്ഷൻ ആ ഫങ്ഷൻ്റെ ബോഡി എഴുതി അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ പേജിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ കാണിക്കേണ്ടത് ആ സ്ക്രീൻ അതായത് ഔട്ടാണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പേജിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു എസ് ടി എം എൽ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാധനം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു എസ് ടി എം എൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കോൺസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീൻ എലമെൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗെറ്റ് എലമെൻറ്റ് ബൈ ഐ ഡി ഓക്കെ കൊടുത്തു ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഒരു ചെക്ക് നടത്താം അതായത് ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീൻ എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീൻ എലമെൻറ്റിനകത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചെക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും നടത്താം ഞാൻ അതുകൂടി ഇവിടെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തരികയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫങ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറേ ഹിൻസ് ഇവിടെ ബാക്കി വയ്ക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീൻ എലമെൻറ്റ് ഡോട്ട് ഇന്നർ ടെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കൊടുക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വാല്യൂ വല്ലതും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തന്നെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള വാല്യൂ ആര് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ തേർഡ് അമ്പ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് തൽക്കാലം ഒന്ന് കളയുകയാണ് കുറച്ചൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ ഔട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് നമ്മളിവിടെ പാസ് ചെയ്തു അത് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പാരാമീറ്റർ റിസീവ് ചെയ്തു അത് നമ്മളിവിടെ ഈസ് ഡിസിഷനിലേക്ക് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തു ഈസ് ഡിസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്പയറിൻ്റെ മെസ്സേജ് അവിടെ കാണിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അമ്പയറിൻ്റെ മെസ്സേജ് കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഫങ്ഷനകത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഡേറ്റ ഒന്നുമില്ല ആ ഡേറ്റ എന്താണ് ഈസ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വേരിയബിളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈസ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിനെ ഞാൻ അതിലേക്ക് കൊടുത്തു അപ്പം
അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഔട്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് കിട്ടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഡോട്ട് ടു അപ്പർ കേസ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ ഫുള്ള് നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഇൻബിൽഡ് ഫംഗ്ഷനാണ് അതായത് നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുത്തത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ എല്ലാ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഔട്ട് എന്നാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എത്തുമ്പം അതിനെ ഫുള്ള് ക്യാപിറ്റൽ ചെയ്തിട്ട് അപ്പർ കേസ് ആക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ഇവിടെ കാണിക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഡിസിഷനെ റിസീവ് ചെയ്തു അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു ഇതിപ്പം ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പം അമ്പയർ തേർഡ് അമ്പയറിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരൻ അവിടുന്നുള്ള ആംഗിളും ഇവിടുന്നുള്ള ആംഗിളും എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുമല്ലോ ആ ചെക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ വേണമെങ്കിൽ വേറെ ലോജിക്കായിട്ട് എഴുതാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എല്ലാം എഴുതി അതായത് ചെക്ക് ക്യാമറ വൺ ചെക്ക് ക്യാമറ ടു അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കയറുന്നുണ്ടോ അതിനൊക്കെയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് ഫൈനലായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡിസിഷൻ ഔട്ട് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ഔട്ട് ആണോ എന്നുള്ളത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ആ ഒരു കണക്ഷൻ പോകുന്നുണ്ടോ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വേറൊരു ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നിന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫംഗ്ഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ തലത്തിലേക്ക് പോകാൻ പോകാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ തലമാണ് മൂന്നാമത്തെ തലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷന് ഒന്നിലധികം ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം ഒരു റിസൾട്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ റിസൾട്ടിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചു തരാനും പറ്റും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കരിമ്പ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് കുറേ കരിമ്പ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് കേട്ടോ ആ കരിമ്പ് നമ്മളൊരു മെഷീനകത്തോട് ഇങ്ങനെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ നമുക്കപ്പുറത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും ഒന്ന് ആ കരിമ്പ് ജ്യൂസും രണ്ടാമത് ആ കരിമ്പിൻ്റെ വേസ്റ്റും അല്ലേ അപ്പം ആ മെഷീൻ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ കടത്തി വിടുക അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആ കരിമ്പ് ജ്യൂസ് കിട്ടുക പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കുറേ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ആ കരിമ്പ് ഇറങ്ങി മൊത്തം പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് ഒരു ജ്യൂസും ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ ആ കടക്കാരെ നമുക്ക് ആ ജ്യൂസ് തിരിച്ചു തരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫംഗ്ഷന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും റിസൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് തിരിച്ചു തരാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്കത് തിരിച്ച് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തരും അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് റിട്ടേൺ ഞാൻ ട്രൂ എന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഓക്കെ അതായത് മുകളിലത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ എനിക്ക് തിരിച്ചൊരു ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എനിക്ക് തന്നു ഇനി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഇപ്പോൾ ട്രൂ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനം കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ഫൈൻഡ് സം ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എ കോമ ബി പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക ആ സമ്മിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ റിട്ടേൺ ട്രൂ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് തിരിച്ചു തരുന്നത് ട്രൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ വലിയ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തിരിച്ചു തരുന്ന വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു വേറൊരു വേരിയബിളിലേക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഫംഗ്ഷൻ തിര
കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മളിവിടെ ട്രൂ എന്ന് പറയുന്നൊരു വാല്യൂ ആണ് തിരിച്ച് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോൾസ് ആണ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കിവിടെ ഫോൾസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പം ട്രൂ ആണ് തിരിച്ച് അയക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ലൈനിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്താണോ ട്രൈ ചെയ്തത് അതെനിക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ട്രൈ ഇടുക അപ്പോൾ എനിക്കറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ എന്താണ് ട്രൈ ചെയ്തത് എന്താണ് അതിനകത്തുള്ള എറർ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇതിനെ ഒന്നുകൂടെ ഞാനൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഇത് ശരിക്കും വരേണ്ടത് ഈ ഒരു ചെക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെക്ക് ഇവിടെ വന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും വരേണ്ടത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് മാത്രം ഇങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഇത് വരേണ്ടത് കേട്ടോ ഇതാണ് ശരിക്കും വരേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ അമ്പയർ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ വന്നിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമുക്ക് റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാല്യൂനെ തിരിച്ച് തരുമ്പം അതിനെ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്തു കൊടുത്തു അതായത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണോ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ വാല്യൂവിനെ ഇനി മുതൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ വേരിയബിൾ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ കണ്ടത് ഓർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു ആൻഡ് വെച്ചിട്ട് കണ്ടു കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു കുറേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ വാല്യൂ സേവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നെയിം ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നെയിം ഓർ സെക്കൻഡ് നെയിം ഓർ അങ്ങനെ കൊടുത്തില്ല ആ അതിനകത്തുള്ള ഒരു ബ്ലോക്കായിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം കുറച്ചുകൂടെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് നെയിം ഓർ ലാസ്റ്റ് നെയിം ഓർ മിഡിൽ നെയിം എന്ന് കൊടുത്തതിന് പകരം ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഒരു ഒറ്റ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേരാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ ഒരു ചെക്ക് വന്നായിരുന്നു അതായത് ഈ ഡിസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇത് റൺ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെക്ക് വന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇവിടെ വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ട്രൂ ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഓക്കെ ഇതെന്തിനാ ട്രൂ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു റിയൽ സിനേറിയൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ക്രീനിനകത്ത് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു പക്ഷേ അത് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എപ്പോഴും കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമോ ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പം അത് പോവും അടുത്ത ബോൾ എറിയാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പോവും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഒരു ടാസ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്താണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് റിമൂവ് അമ്പയർ ഡിസിഷൻ ഫ്രം ക്രീൻ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് നിങ്ങൾ വീണ്ടും വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ തൽക്കാലം ഇതിനകത്ത് തന്നെ എഴുതുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹിൻഡ് തരികയാണ് ഓക്കെ സോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു ചെക്ക് കൂടി എഴുതുകയാണ് അതായത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ അകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ മാത്രം കാരണം ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ എം ടി ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ട്രൂ ഓഫ് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ വരുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രൂ ആണ് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അയക്കുന്നതെങ്കിൽ മാത്രം അതായത് ട്രൂ വരുന്നു എന്നതിനർത്ഥം ഇവിടെ നമുക്ക് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ഇഫ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്തിനാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഇഫും ആൻഡ് ഓപ്പറേഷനൊക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കം കോമ്പിനേഷനാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മനോധർമ്മം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചുരുക്കാനൊക്കെ പറ്റും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം ഇഫ്
നമുക്കിവിടെ സെറ്റ് ഐ മോഡിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മെസ്സേജാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു എലമെൻറ്റിനെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ ഡോമിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു എലമെൻറ്റിനെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേ അമ്പയർ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അകത്താണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വേരിയബിളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച സമയത്ത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ സ്കോപ്പാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ സ്കോപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ ലെറ്റോ കോൺസ്റ്റോ വെച്ചിട്ട് ഒരു വേരിയബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇതിനകത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റൂ പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഗ്ലോബലി സെറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എല്ലായിടവും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റി ഞാൻ ഇതിനെ ഗ്ലോബലാക്കി സെറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്ലോബലാക്കി സെറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഈ ഒരു വേരിയബിളിനെ ഏത് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറയാണ് സ്ക്രീൻ എലമൻ ഡോട്ട് ഇന്നർ ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ എം ടി ആക്കി കൊടുത്തു ഒരു എം ടി സ്ട്രിങ് ആക്കി കൊടുത്തു ഒരു നാല് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഔട്ട് എന്നുള്ള സാധനം അവിടെ നിന്ന് പോയി കണ്ടോ അവിടെ നിന്ന് പോയി ഇനി നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് നോട്ട് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വിളിച്ചു കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം സ്ക്രീനിൽ നോട്ട് ഔട്ട് വന്നു ഒരു നാല് സെക്കൻഡിന് ശേഷം ആ നോട്ട് ഔട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോവും കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും പവർഫുള്ളാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിലെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും തുടക്കക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ നിർത്തി നിർത്തി ഇതിന് ഓരോന്നിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സാധാരണ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ആ ഫംഗ്ഷനകത്ത് ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്താണ് പാരാമീറ്റർ എന്താണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുമ്പം ഒരു ഡെഫിനിഷൻ മാത്രം കൊടുക്കുക വേറെ ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് വാല്യൂനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂനെ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഈ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ പറ്റും കണ്ട ഒരു സർക്കിൾ പോലും ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണക്ഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടത് അപ്പം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കോഡ് കാണുമ്പോഴും ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്യുക ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വീണ്ടും വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോകും അവിടെ നിന്നിട്ട് വീണ്ടും വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ചിലപ്പോഴായിരിക്കും പിന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ തിരിച്ചു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറേ ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബ